Auzubillahi min ash-shaytani r-rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn certain things about a poem that is in your 10th English syllabus which is entitled Speak Up. Speak Up is originally written in Urdu and translated into English by Shiuke Kumar. The poem Speak Up is the voice of voiceless people. Taken from the phases, collection of poems, Nakshu Faryadi, published in 1941. This poem is uh, the evocative of that era, and this poem and, and uh, this poem is the evocative of that era. Fezamad Fez wrote this poem during the final phase of British rule. And is also the evocative of that era. Evocative means memory of that period. It means that this poem is the memory of that period. <clears throat> the poem uh, is as speak up, speak up, speak up means express yourself without fear. Express yourself without. Fear. Sikhi, speak up for your lips are not sealed and your words are still your own. This upright body is your speak while the soul is still your own. In the first stanza, Faiz Ahmad Faiz wrote that speak up. Speak up means express yourself without fear. Express yourself without fear. Fear. Speak up means कि हमें फिजामत फेज इस पहल इस पoइम के पहले स्टेंजा में हमें ये समझा रहे हैं कि speak up आप बोल दो for your lips are not sealed आप बोल दो जो कुछ भी आपको बोलना है आप को जो कुछ भी बोलना चाहते हैं आप बोल दो as your lips are not sealed क्योंकि आपके होंठ जो हैं उनपे किसी ने ताला या मुहार तो नहीं लगाई है इसलिए आप बोल दो जो कुछ भी आपको बोलना है ये जो पoइम स्पीक ऑफ फेज आमद फेज ने लिखी है ये उसने काबली का कि पहले जो क्या था ये जो ब्रिटिशर्स रोल था तब जो उन्हें फाइनल फेज ऑफ ब्रिटिश रोल यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रोल था कि वो हर तरफ हम जो फेज आमद फेज है उसको हर तरफ तरफ जुल्म दिखाई दे रहा था जुल्म जबर हर तरफ उसको दिखाई दे रहा तो तब तक वो कौन सी शायरी कर था कर रहा था वो � ट्रेडिशनल शायर था वो रिवाइटी शायरी लिख रहा था तब तक जिसमें सिर्फ उसने इश्क़ की बातें हुआ करती थी पर जब आप जब उसने देखा कि दुनिया में चारों तरफ जलों व जबर हो रहा है हर तरफ खून की नदियां बह रही है लोग भूखे मर रहे हैं तो उसको उसने क्या सोचा कि उसने बोला कि हमें उस उसने वो उसका जो जहन है उसका तो दावाज़ ना तो उनकी शायरी जो है उसमें एक बदलाव आ गया तो उससे वो एक बार मकसद जायर बन गया उससे वो बार मकसद जायर बन गया पहले वो इश्क़ मोहब्बत की बातें लिखा करते इश्क़ हसन की बातें पुइट्री लिखा करते थे जैसे कि उसने अपने किसी नज़म में कहा है कि गुल्लू में रंग भरे बादी नौ बाहर चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले पर जब उसने हर तरफ जुलूम जुलूम जबर देखा तो उसकी शायरी जो इसमें बदलाव आ गया चेंज आ गई तो उसने क्या बोल वो एक मतलब उसका जो जहन था वो उसमें उसकी शायरी है उसकी उसमें टोटली चेंज आ गई तो उसने उसने ये जो जब ब्रिटिश रियल जो था वो उरुज पर था इन उरुज पर था तो उसने आवाज उठाई आजादी जब उरुज पर थी जो उनके लास्ट फेज आप ब्रिटिश रियल उसने ये पoइम लिखी है जो स्पीक अप जिसका नाम रखा गया था उसकी एक पoइम इसमें नक्शे फरियादी से लिया गया है पoइट्री जो इसकी पoइम है उस उस नक्शे फरियादी तो इस उसने क्या किया कि ये जो पoइम है ये बन गई ये आवाज उन लोगों के जो वाइसलेस थे जो अपनी अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे थे जो अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि जुल्म बिकाज़ा cruelty of Britishers जो जुलम हो रहा था उसकी वजह से अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे जब उसने हर तरफ जुलम देखा तो उसने ये लिखना हमें सिखाया कि बोला कि आप जो लोगों को इसने बताया शायर जो है फेजामत फिर उसने अपने मुल्क के लोगों को बोला कि उसने उनको पुकार लोगों को पुकारा और कहा कि आप बोल दो आप बोल दो जो कुछ भी आपको बोलना है कि वो उन बातों को कह दें जो वो कहना चाहते हैं उनके पास अपने होंठ हैं उन्हें बोलने के लिए दूसरे से होंठ उधार लेने की जरूरत तो नहीं है उनके बदन ऊपर को ऊपर कोसी देखा डे हैं 
शायर कहना चाहते हैं एज यूर वर्ड्स आर स्टिल यूर ओन दिस अपराइट बॉडी इज यूर जो ऊपर किस आपका जो ये बॉडी जो आपकी सीट खड़ी है वो आपकी अपनी है स्पीक वैल यूर सोल इज स्टिल यूर आप कह दो जो कुछ भी कहना है क्योंकि आपकी रूह जो है वो भी आपकी अपनी है सोल इज स्टिल यूर ओन और हमें अपने रूह की आवाज जो है हमें वो भी सुननी चाहिए इनर सोल इज टल यूर ओन मीन जो इनर कॉन्शियंस है हमारा हमें अपनी वो आवाज भी सुननी चाहिए हमें किसी से डरना नहीं चाहिए हमें डर के खिलाफ जो है वो हमें आवाज उठानी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो लिप्स है वो किसी ने बंद तो नहीं किए एज यूर वर्ड्स आर सिटल यूर ओन आपके जो अल्फाज है वो भी आपके अपने है आपके जो जिसमें वो भी आपका अपना रूह जो है वो भी तो आपकी अपनी है इसलिए आप कह दो विदाउट फियर जो कुछ भी आपका कहना बोल दो Look देयर in that smithy. Look देयर in that smithy. Smithy means चूल्हा Smithy means चूल्हा लोहार खाना sorry. Smithy means लोहार खाना जिसको हम बट्ठी बोलते हैं Look that in the uh, in that smithy. It's red oven. It's red oven. फेज फेज फ्लेम द पेड लॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग दियर माउथ यहाँ शायर एक ऐसी जुबान में बात करता है जो जाहरी तौर पर अलामती है वो लोहार खाने बट्ठी तालों और जंजीरों के जंजीरों को अलामती जैसे कि उसने बोला है कि लुक दियर इन दैट स्मिथी लुक दियर इन दैट स्मिथी आप उस बट्ठी के बट्ठी में जाकर देखो लुक दियर इन दैट स्मिथी लोहार खाना या बट्ठी आप देखो उस बट्ठी में इन दैट स्मिथी इट इज रेड ओवन फीस फ्लेमर्स फीस फ्लेमर्स ही रेफर्स टू द रेफर्स टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया फीस फ्लेम फ्लेमर्स ही रेफर्स टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया सो फेज अहमद फेज लुक हमें इस स्टेंजा से लुक दियर इन दैट स्मिथी आप देखो इस समिति में इस लोहार खाने में आप देखो इट्स रेड ओवन इट्स रेड ओवन ओवन मीनस चूल्हा फिर प्लेमज मीनस जो इसमें शोले बडक रहे हैं इट्स रेड ओवन इट रेड ओवन हियर रेफर टू शहीदों की जो मौत हो रही है जो लोग मर रहे हैं इस आजादी के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रीडम फाइटर जो है जो आजादी के लिए लड़ रहे है इट इज रेड ओवन जो चोला चूल्हा जो जो चूल्हा गर्म हो गया है रेड हो गया है और जो इसमें से शोले निकल रही है फिर इस फ्लेम जो खतरनाक जो है फिर इस फ्लेम जो इसमें खतरनाक लोहे जो शोले निकल रही है उसकी तरफ आप देखो ये जो यहाँ पर रेफर है इट्स रेड ओवन मीनस शहीदों की जो जो लोग शहीद हो रहे जो लोग स्ट्रगल कर रहे किस चीज से किस चीज के लिए आजादी के लिए ओन है डेथ ऑफ माचियर शहीदों की जो मौत है द फीरस फ्लेमस हियर रेफर्स टू फीरस फ्लेम द वॉइस ऑफ प्रोटेस्टर जो लोग प्रोटेस्ट कर रही है जो लोग जहद जुद जहद कर रहे हैं कर रहे हैं किसके लिए आजादी के लिए द पेड लॉक्स और ऑलरेडी ओपनिंग दियर माउथस और जो ताले है पेड लॉक्स मीनस ताले और जो ताले हैं और ऑलरेडी ओपनिंग दियर माउथस एंड ईच फैटर स्कर्टिंग अराउंड और जो ये ताले हैं किसकी जो हम स्ट्रगल कर रहे थे आजादी के लिए हम स्ट्रगल और ताले और जंजीरें जो है दाहिर तो किसकी निशानी है जो पेड लॉक्स एंड फैटर्स रेफर्स टू स्लेवरी पेड लॉक्स एंड फैटर्स रेफर्स टू स्लेवरी जो गुलामी जो चल रही है क्योंकि इंडिया जो था वो अंडर ब्रिटिश रूल था तो यहाँ पर मतलब जो गुलामी चल रही थी सो ताले और जंजीरें जो जाहरी तौर पर किस चीज की अलामतें हैं वो गुलामी की अलामत है वो इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें आजादी के सिपाहियों की बट्ठी में पिघला दिया जाए कि अगर यहाँ पर जंग जो चल रही है ये आजादी के लिए स्ट्रगल जो चल रही है दो शहीदों की जो खून जो बहा है जो वॉइस प्रोटेस्टर्स आजादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सो हमें किस चीज के लिए फिर चुप रहना हमें किस बात पे चुप रहना इन अलामतों के जरिए शायद जो बात कहना चाहता है वो ये है कि आम लोगों को भी इस जदोजहद में शामिल होना चाहिए और अंग्रेज हुक्मरानों के हाथों किए जा रहे जालिमाना सलों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए गुलामी के ताले और जंजीरें पहले से ही पिघलने शुरू हो गई है कैसे पिघलने शुरू हो गई है क्योंकि ये जो लोग जंग लड़ रहे हैं आजादी के लिए इसकी वजह से ये पहले ही पिघल चुकी है एंड ईज फैटर Look there in that smithy is that own fierce flame. The padlocks are already opening their mouths, and each fighter is skirting around. Speak up now, for time is running out. शायद अपने वतन के लोगों को इस टेंजा इस टेंजा में शायद अपने वतन के लोगों को पुकारते हुए कहता है कहता है कि वो अपने मुंह खोल दें कि वो अपने मुंह खोल दें क्योंकि वो अपने मुंह 
खोल क्योंकि वो अपने मुंह पुकारते हुए कहता है कि वो अपने मुंह खोले और बोल दें जो कुछ भी उनको बोलना है नहीं तो बहुत देर हो जाएगी नहीं तो बहुत देर हो जाएगी वो कहता है कि वक्त गुजरता जा रहा है लोहार खाने की बट्टी अभी बहुत गर्म है और इन्हें लोहे के गर्म रहते हुए ही इस पर चोट लगा देनी चाहिए क्योंकि आजादी के लिए जो लोग लड़ रही है बहुत सारी खून की नदियां बह चुकी है बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं इसलिए जो आम लोग है जो कोई भी चाहे रीडर हो चाहे लिसनर हो जो कोई भी है वो अपना मुंह खोल दे किसके खिलाफ जुल्म के खिलाफ ऑल ऑल एंड ईज फैटर इज एंड ईज फैटर इज स्कर्टिंग अराउंड एंड ईज फैटर इज स्कर्टिंग अराउंड ये जो वक्त जो है स्कर्टिंग मीन स्केपिंग एंड ईज फैटर ये जो जंजीरे है वो दूर होती जा रही है और जो जंजीरे है वो टूटने टूटने जा रही है दूर होती जा रही है लुक दियर इन दैट सॉरी एंड ईज फैटर इज स्कर्टिंग अराउंड स्पीक अप नाउ फॉर टाइम इज रनिंग इसलिए बोल दो जो कुछ भी आपको बोलना है बिफोर यूर बॉडी एंड माइंड फेड अवे उससे पहले कि आपका जिसम जो है वो कमजोर पड़ जाए वो मुरझा पड़ जाए टेलस फॉर ट्रुथ इज नॉट यर डेड आप बोल दो जो कुछ भी आपको बोलना है क्योंकि अभी सच क्योंकि सच जो है वो कभी मरता शायर कहता है कि सच्चाई अभी मरी नहीं है सच जो होता है वो कभी मरा नहीं है इसलिए आप बोल दो जो कुछ भी आपको बोलना है आप बोल दो हर कोई जानता है कि इंसाफ क्या है बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे टेल फॉर ट्रुथ इज नॉट यर डेड स्पीक वट एवर यू हैव टू से हर कोई जानता है कि इंसाफ क्या है सच क्या है और झूठ क्या है इसलिए जो आपको कहना है स्पीक आप बोल दो वट एवर यू हैव टू से जो कुछ भी आपको बोलना है कह दो खौफ के बगैर डर के बगैर अब जो इसका ये जो पोइम है फेज अहमद फेज इसका ओरिजिनल वर्जन जो है था पहले मैंने बोला कि आपको कि ये उर्दू में लिखी गई थी पहले वो यूं है आप यहाँ पर देख लीजिए वो यूं है वो फेज अहमद फेज ओरिजिनली ऐसे लिखी है सो आपको अगर आप ये देख लें तो शायद आपको समझने में हेल्प मिल जाए कोई बात छूट गई हो तो आपको समझ में हेल्प हो जाए वो ऐसे है आप जरा ध्यान से देखिएगा बोल कि लब आजाद है तेरे बोल जुबा अब तेरी है बोल कि लब आजाद है तेरे बोल जुबा अब तेरी है तेरा सतु जिसम है तेरा बोल कि जा अब ते अब तक तेरी है दे के आहन गर की दुका में दे के आहन गर की दुका में तुंद में शोले सुर्ख है आहन खुलने लगे कुफलों के दहाने फैला हर एक जंजीर का दामन बोल कि बोल कि थोड़ा वक्त बहुत है जिसम जुबा की मौत से पहले बोल कि सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले ये फेज अहमद फेज की पोइम थी जो पहले उर्दू में लिखी गई थी और लास्टली उसको शिव की कुमार ने ट्रांसलेट किया था इसको इंग्लिश में जो हमारे सिलेबस में टेंथ क्लास के सिलेबस में शामिल है आई होप कि आपको इससे इस जो पोइम मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की होप कि आपको इससे इस चीज से मदद मिले नीचे मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के माने भी लिखे हो मुझे उम्मीद है कि आप को ये देखकर समझ जाएंगे सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज टॉपिक अल्लाह हाफिज़